les plus féroces que l'État algérien ait abattu sur les citoyennes et les citoyens kabyles. Cette terreur instaurée s'inscrit dans la continuité de leur sordide et macabre opération zéro Kabylie. La Kabylie a toujours été humiliée, martyrisée par ce pouvoir militaire arabo-islamique. Un pouvoir qui use et abuse du mensonge pour se maintenir et se pérenniser. La Kabylie a été immuablement la variable d'ajustement des services de renseignement algériens, notamment le TRS à la fin des années 80 pour leurs luttes intestines de prise de pouvoir. Qu'il vous en souvienne, en 1963, la Kabylie est punie pour avoir dit non au régime machiavélique du couple diabolique de Ben Bella et Boumedien et pour avoir proposé un système politique démocratique et fédérateur. Des centaines de maquisards kabyles ont été tués par les janissaires de cet état fasciste naissant. Qu'ils vous en souviennent, en 1970, le pouvoir criminel de Boumedien a puni de jeunes lycéens, des étudiants, des travailleurs par son infâme machine judiciaire aux ordres à des peines très lourdes allant jusqu'à la condamnation à mort pour avoir revendiqué leur droit culturel et linguistique. Qu'ils vous en souviennent, en 1980 et en 1981, toujours suite aux revendications culturelles berbères, la Kabylie est punie par une lourde répression, finissant par une détention arbitraire de centaines de Kabyles pendant des mois ainsi que le procès des 24 membres du mouvement culturel berbère. Qu'il vous en souvienne, en 2001, la Kabylie a payé un lourd tribut. 129 jeunes tués à la fleur de l'âge par des balles explosives de la gendarmerie criminelle algérienne. Et plusieurs milliers de blessés dans certains handicapés à vie pour avoir revendiqué un changement du système politique en y introduisant son particularisme identitaire et culturel. Qu'il vous en souvienne, en 2021, l'épisode de la Covid-19 a révélé l'irresponsabilité de l'État algérien ainsi que la défaillance et la carence de ses institutions par la catastrophe sanitaire qui s'est soldée par plusieurs milliers de morts notamment par manque d'oxygène. S'en suivent les incendies criminels ayant visé la terre de Kabylie, causant la mort de centaines de Kabyles et engendrant un écocide dépassant les pratiques de l'armée coloniale française. En usant de l'article 87 bis comme instrument juridique, le pouvoir despotique algérien est qualifié des Kabyles, notamment des militants du MAC, de terroristes. Des centaines de Kabyles sont emprisonnés arbitrairement à des peines de prison uniques. Certains ont écopé de la perpétuité et d'autres de la condamnation à mort suite à des procès, de simulacres de procès, à des parodies de justice contraires aux principes universels du droit à l'image du procès dit de l'affaire Larva Nassirassi. Expédié en 24 heures, où a été prononcée la condamnation à mort de 54 citoyens, leur tort, leur seul tort, est d'avoir réitéré leur singularité identitaire et culturelle kabyle. Le pouvoir dictatorial algérien a instauré une terreur sans précédent, a coulé une chape de plomb amenant à un silence assortissant autant inexplicable qu'impréhensible. La Kabylie est baïonnée. Cette dictature militaire arabo-islamique a instauré un état d'exception en Kabylie, ouvertement assumé en suspendant tous les droits et les libertés. Face à la situation inextricable et dramatique que vit la Kabylie actuellement, face au terrorisme d'État du pouvoir algérien, face à l'urgence et à l'impératif du, du devoir qui interprète nos consciences, 
face à la souffrance de nos concitoyennes et concitoyens kabyles qui croupissent dans les géoles morbides de l'État algérien, la diaspora kabyle de France et d'ailleurs est dans l'obligation de s'unir, de se mobiliser afin de faire face à la gravité de la situation. Nous avons le devoir d'agir en faveur de la Kabylie, défendre sa dignité et sa liberté, notre dignité et notre liberté. Et ce, quelles que soient nos convictions, et nos visions politiques sur l'avenir de la Kabylie. L'intérêt de la Kabylie doit être placé au-dessus de toute considération. Ce n'est que par la mobilisation de toutes les bonnes volontés, la force commune et la solidarité indéfectible que nous pourrons abattre la tyrannie de ce pouvoir algérien. Et on doit l'abattre. La Kabylie ne doit plus accepter cet état de fait. Elle ne doit plus endurer cette situation qui lui a fait subir cette voyocratie arabo-islamique. Unissons-nous et mobilisons-nous pour la Kabylie et pour dénoncer l'arbitraire, la répression et la violence de l'État algérien ainsi que son acharnement sur la Kabylie. Exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion. Exiger la sécession de tout harcèlement physique, moral ou, ju ou judiciaire contre les citoyens et les citoyennes de militants kabyles. Exiger, comme la fille Amnesty International, l'annulation du simulacre de procès de l'affaire dite de l'Arbanati Razen, ayant prononcé la condamnation à mort de citoyens kabyles. Et là, et là, chers concitoyens, et chers concitoyens, je vais vous demander un effort supplémentaire pour cette journée. Vous allez scander derrière moi des slogans qui nous sont chers à nos cœurs et à notre combat. Kabyle Kabyle Ne cédons pas notre âme au géolier Ne cédons pas notre âme au géolier Kabyle Kabyle Je vous entends pas Kabyle Brisons la terreur et la tyrannie Brisons la terreur et la tyrannie Kabyle Ressuscitons notre âme combative Ressuscitons notre âme combative Kabyle Agissons 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 Kabyle notre nom est combat Notre nom est combat Toutes et tous pour la Kabylie et un grand merci à vous. Tenez-moi